హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మైక్రో వరల్డ్ తెలుగు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని షార్ట్ ఫామ్లో హెచ్ఏఐ అని కూడా అంటాము దీన్ని యూజువల్గా మనం నాజోక్రోమల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని కూడా పిలుస్తాము మీకు ఎగ్జామ్లో హెల్త్ కేర్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని కూడా రావచ్చు సో అలా వస్తే హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాసేయండి నాజోక్రోమల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాము కదా అసలు నాజోక్రోమల్ అనే వర్డ్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాము ద టర్మ్ నాజోక్రోమియన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ వర్డ్ నాజోకోమియన్ అనే వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి తీసుకున్నారు దాంట్లో నాసిస్ అంటే డిసీజ్ అని అండ్ కోమియన్ అంటే టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అని దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ హెచ్ఏఐ ఈ నాజోక్రోమల్ ఇన్ఫెక్షన్ని హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని కూడా పిలుస్తామని దీని అర్థం నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఇన్ఫెక్షన్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ అండ్ డెవలప్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ అడ్మిషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే పేషెంట్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నారో ఆ పేషెంట్కి ముందు ఏవైతే డిసీజులు లేవో అవి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్లో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కనుక డెవలప్ అయితే దాన్ని హాస్పిటల్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటాము అడ్మిషన్ టైంలోనే కాకుండా ఆఫ్టర్ డిశ్చార్జ్ కూడా బిఫోర్ థర్టీ డేస్ వరకు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కనుక వస్తే పేషెంట్కి దాన్ని కూడా హాస్పిటల్ ఇన్ఫెక్షన్ కిందకి కన్సిడర్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనం చదువుకునే ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటి అని అంటే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ దాంట్లో మనం చూసేది హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ న్యూమోనియా ఈ కండిషన్ అనేది ఎట్లా కాజ్ అవుతుంది అని అంటే పేషెంట్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కనుక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉన్నట్లయితే ఆ పేషెంట్కి నిమోనియా అనేది కాజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఈ నిమోనియా అనేది లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇవి యాస్పిరేషన్ ఇన్ అన్కాన్షియస్ పేషెంట్ అండ్ పల్మినరీ వెంటిలేటర్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే అన్కాన్షియస్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అండ్ వీళ్ళని ఏమంటాము అని అంటే అనెస్థటైజ్డ్ పేషెంట్స్ ఆర్ సర్జరీస్ అలాంటివి అయిన పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా వెంటిలేటర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇది ఒక మెడికల్ డివైజ్ అనమాట టు రీప్లేస్ ద బ్రీతింగ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ పర్సన్కి బ్రీతింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ అనమాట వెంటిలేటర్ అంటే సో దాని నుంచి బ్రీతింగ్ అనేది కంటిన్యూస్గా పేషెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ నిమోనియా వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ నిమోనియా అనేది ఈ రెండు కండిషన్స్ కాజ్ అవుతాయి ఈ వెంటిలేటర్ అసోసియేటెడ్ నిమోనియాలో వచ్చేసి మనం మెయిన్గా త్రీ ఆర్గానిజమ్స్ చూస్తాము అసింటోబాక్టర్ అండ్ క్లెప్షియల్లా స్పేసిస్ అండ్ సుడోమోనాసి మూడు అండ్ హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ నిమోనియాలో వచ్చేసి స్టాఫ్ ఆరియస్ అండ్ క్లెప్షియల్లా సుడోమోనాస్ ప్రోటియస్ శ్రేషియా అండ్ హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా అండ్ లిజియోనెల్లా ఇవి మనకి మెయిన్గా రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఈ ఆర్గానిజమ్స్ని ఐసోలేట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ దీన్ని క్యాథటర్ అసోసియేటెడ్ యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అని కూడా అంటాము ఈ పేషెంట్స్కి హాస్పిటలైజ్డ్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ యూటీఐ అనేది ఎందుకు కాజ్ అవుతుంది అంటే క్యాథటర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల యూటీఐ అసోసియేటెడ్ విత్ క్యాథటరైజేషన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ యూరేత్ర బ్లాడర్ అండ్ కిడ్నీస్ ఎవరైతే పేషెంట్ హాస్పిటలైజ్డ్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి సర్జరీస్ అలాంటి ప్రొసీజర్స్ చేసే టైంలో క్యాథటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇట్లాంటి టైంలో ఏంటి అంటే క్యాథటర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసే టైంలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీంట్లో ఏంటి అంటే ఇంకొక పాయింట్ మేల్స్లో కన్నా ఫీమేల్స్లో యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఎందుకు అని అంటే కంపేర్ టు మేల్స్ ఫీమేల్ యూరేత్ర అనేది షార్ట్ ఉంటుంది లెంత్ అందుకే ఫీమేల్స్కి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి అండ్ పర్సనల్ హైజీన్ అనేది మెయింటైన్ చేయకపోవడం అండ్ హాస్పిటల్స్లో వచ్చే వరకు ఒకరు యూజ్ చేసిన టాయిలెట్స్ ఇంకొకరు యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ యూటీఐలు ఫ్రీక్వెంట్గా కాజ్ అవుతాయి ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనకి కాజ్ అయ్యే ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి అంటే ఈకోలే క్లెప్షియల్లా ప్రోటియస్ అండ్ సూడోమోనాస్ క్యాండిడా ఆల్బికాన్స్ అండ్ ఎంటిరోకోకై ఈ యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి మన ఛానల్లో కంప్లీట్ వీడియో ఉంది ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు 
థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఊండ్ అండ్ స్కిన్ సెప్సిస్ అని కూడా అంటాము దీంట్లో ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మేనిఫెస్ట్ వితిన్ ఏ వీక్ ఆఫ్ సర్జరీ అంటే చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి సర్జరీ అనే తర్వాత వితిన్ వీక్ లోపల సిమ్టమ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై అవుతాయి సో అలా కనుక అయితే వాటిని హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కిందకి కన్సిడర్ చేస్తారు సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి అంటే సుడోమోనస్ ఎరోజినోజా ప్రోటియస్ ఎంటిరోకోకే అండ్ స్టాఫ్ ఆరియస్ అండ్ కాన్స్ అంటే క్వాగ్లిస్ నెగిటివ్ స్టాఫ్ అండ్ ఒకవేళ పేషెంట్స్కి బర్న్స్ అలాంటివి కనుక అయితే సుడోమోనస్ ఎరోజినోజా స్టాఫ్ ఆరియోస్తో పాటు ఎసింటోబాక్టర్ అండ్ స్ట్రెప్ట్ పయోజన్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్షన్ని కాజ్ చేస్తాయి దీంట్లో కొన్ని కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెప్ పయోజన్స్ ఉంది కదా ఇట్లా ఈ స్ట్రెప్ పయోజన్స్ కనుక ఆర్గానిజం ఇన్ఫెక్షన్ని కాజ్ చేస్తే ఇది టూ టు త్రీ డేస్ లోపల దీని సిమ్టమ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై అవుతాయి ఒకవేళ స్టాఫ్ ఆరియస్ అయ్యేది ఉంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్లో ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి క్లియర్ అవుతాయి అనమాట పేషెంట్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమోనస్ కానీ ప్రోటియస్ కానీ ఇట్లాంటి ఆర్గానిజమ్స్ కనుక ఇన్ఫెక్షన్ని కాజ్ చేసి ఉంటే సిక్స్ టు సెవెన్ డేస్లో దీని ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అప్పియర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫుడ్ పాయిజన్ అండ్ డయేరియా ఈ ఫుడ్ పాయిజన్ అనేది ఎట్లా కాజ్ అవుతుంది అంటే కంటామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఇవి ఏమి కంటామినేట్ చేస్తాయి ఆర్గానిజమ్స్ అంటే శాల్మొనెల్లా అండ్ షిగెల్లా అండ్ స్టాఫారియస్ అండ్ ఈకోలై ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఫుడ్ పాయిజన్ని కాజ్ చేస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయేరియా అనమాట ఫుడ్ పాయిజన్ కాజ్ అయింది అంటే మనకి యాజ్ యూజువల్ డయేరియా అనేది కాజ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక డయేరియా కూడా ఉంది యాంటీబయాటిక్ అసోసియేటెడ్ డయేరియా దీంట్లో ఏంటి అంటే ఎక్కువ ప్రొలాంగ్ మెడికేషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా యాంటీబయాటిక్ అసోసియేటెడ్ డయేరీ అనేది కాజ్ అవుతుంది దీంట్లో ఏంటి అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఫ్లూరోక్వినలోన్స్ కానీ సఫలోస్పోరిన్స్ పెన్సిలిన్స్ క్లిండామైసిన్ ఇట్లాంటి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎక్కువ డేస్ అనేది ప్రొలాంగ్ టైం అనేవి పేషెంట్కి ఇస్తే సో ఇట్లాంటి కండిషన్లో ఏంటి అని అంటే ఈ టిష్యూ డ్యామేజ్ అనేది జరిగి డయేరియా కాజ్ అవుతుంది ఆ కండిషన్లో కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియామియా అండ్ సెప్టిసేమియా ఈ బ్యాక్టీరియామియా అనే కండిషన్ ఏంటి అని అంటే బ్లడ్లో కనుక బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటే బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటే ఈ కండిషన్ని బ్యాక్టీరియామియా అంటారు నెక్స్ట్ సెప్టిసేమియా సెప్టిసేమియా అనే కండిషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ సెప్టిసేమియాలో బ్లడ్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటూనే అండ్ క్లినికల్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నట్లయితే ఆ కండిషన్ని సెప్టిసేమియా ఆర్ సెప్సిస్ అంటారు ఇదేంటి అని అంటే బ్లడ్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే త్రూ బ్లడ్ కల్చర్ ద్వారా ఈ సెప్టిసేమియా అనే కండిషన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ ఏ సీరియస్ రిస్క్ ఫర్ పేషెంట్స్ రిసీవింగ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ ఆర్ రీనల్ డయాలసిస్ ఎవరికైతే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ పేషెంట్కి ఏదైతే బ్లడ్ ఎక్కిస్తున్నారో ఆ బ్లడ్కి ప్రైమరీగా కొన్ని స్క్రీనింగ్స్ అయితే చేస్తారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్మ్యాచ్ అనేది జరిగింది అంటే అప్పుడు కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అవేంటి అని అంటే హెచ్ఐవి కానీ హెపటైటిస్ బి సర్ఫేస్ యాంటిజెన్ కానీ హెచ్సివి కానీ అండ్ సఫిలిస్ కానీ ఇట్లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఈ రీనల్ డయాలసిస్లో కూడా అంతే డయాలసిస్ పేషెంట్స్కి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు కదా సో ఒకరికి యూజ్ చేసినవి ఇంకొకరికి యూజ్ చేయడం త్రూ ఈ హెచ్సివి హెచ్బిఎస్ఏజీ అనేవి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పేషెంట్స్కి ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్స్కి పర్టికులర్గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీస్ ఈ నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీస్లో ఏం చూస్తాము అని అంటే పేషెంట్స్కి బ్లడ్ అనేది తీసుకుంటున్నా కానీ లేదంటే ఇంజక్షన్స్ ఇస్తున్నా కానీ అట్లాంటి టైంలో ఈ మెడికల్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళకి యాక్సిడెంటల్గా ఏదైనా ఇంజురీస్ జరగడం నీ నీడిల్స్ అనేవి గుచ్చుకోవడం ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి అట్లాంటి వాటిని నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీస్ అంటారు ఇవి కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ కిందికే వస్తాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోర్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వెయిట్ వెల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి మనకి అనేది దీంట్లో ఫస్ట్ చూసేది ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మెడికల్ స్టాఫ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వెహికల్ టు స్ప్రెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎవరైతే మెడికల్ స్టాఫ్ ఉంటారో వాళ్ళ హ్యాండ్స్ అనేవి 
ఈ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి వెహికల్ లాగా యూజ్ చేసుకొని ఈ స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రాప్లెట్స్ డ్రాప్లెట్స్ ఏంటి అని అంటే ఎయిర్ ఈజ్ ద మేజర్ సోర్స్ టు కాజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎయిర్ లో నుంచి ఈ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి వెళ్ళి పేషెంట్ ఎవరైనా స్నీజ్ కాఫ్ ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఎయిర్ లోకి వెళ్ళిపోయి పేషెంట్ టు పేషెంట్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ బెడ్డింగ్ ఈ బెడ్స్ అనేవి ఒక పేషెంట్ యూజ్ చేసిన బెడ్స్ ఇలాంటివి ఈ ఊన్ డ్రెస్సింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఊన్ డ్రెస్సింగ్స్ అయితే ఇన్సినరేట్ చేసేస్తారు కానీ ఈ బెడ్స్ కానీ బెడ్షీట్స్ ఈ పిల్లో కవర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ స్టెరిలైజ్ చేస్తారు సో ఒకవేళ ఈ స్టెరిలైజేషన్ అనేది ప్రాపర్గా అవ్వలేదు అంటే ఈ బెడ్డింగ్ ఇలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ అనేది స్ప్రెడ్డింగ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎండోస్కోప్ బ్రాంకోస్కోప్ అండ్ సిస్టోస్కోప్ వీటి నుంచి కూడా ఒక పేషెంట్కి యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో పేషెంట్కి యూజ్ చేయడం నుంచి ఒక పేషెంట్కి వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంకో పేషెంట్కి వస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్సోజీనస్ స్ప్రెడ్ ఎండోజీనస్ స్ప్రెడ్ ఎక్సోజీనస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎక్సోజీనస్లో ఆ పేషెంట్ ఎవరైతే అడ్మిట్ ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి చూడ్డానికి అవుట్ సైడ్ నుంచి విజిటర్స్ వస్తారు కదా సో వాళ్ళ వాళ్ళల్లో అసింటమాటిక్ క్యారియర్స్ కూడా ఉంటారు కొంతమందికి సింటమ్స్ ఏవి లేకుండా డిసీజెస్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళని అసింటమాటిక్ క్యారియర్స్ అంటారు ఎవరైతే చూడ్డానికి విజిటర్స్ వస్తారో వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం పేషెంట్ నుంచి వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం ఇవన్నీ ఎక్సోజీనస్ స్ప్రెడ్లోకి వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఎండోజీనస్లోకి వస్తే ఈ ఎండోజీనస్లో ఏంటి అంటే పేషెంట్ యొక్క ఓన్ ఫ్లోరా ఏదైతే ఉందో ఆ ఓన్ ఫ్లోరా అనేది డిస్లోకేట్ అయ్యి పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్ని కాజ్ చేస్తుంది దాన్ని ఎండోజీనస్ స్ప్రెడ్ అంటాము నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్లోకి వచ్చే వరకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఎందుకు అని అంటే కొంతమంది ఎంఆర్ఎస్ఏ పేషెంట్స్ ఉంటారు ఎంఆర్ఎస్ఏ అంటే మెథిస్లిన్ రెసిస్టెంట్ స్టాఫెలకోకస్ ఆరియస్ ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ని ఐసోలేట్ చేస్తారు ఇట్లాంటి పేషెంట్ని ప్రాపర్గా ఐసోలేట్ కనుక చేయకపోతే వేరే పేషెంట్కి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది డిసీజ్ అనేది నెక్స్ట్ ఎండిఆర్ ఎండిఆర్ అంటే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఎవరైతే పేషెంట్ ఎక్కువ రోజులు అడ్మిట్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ని ఐసోలేట్ చేసి పెట్టాలి ఒకవేళ ఐసోలేట్ చేయకపోతే వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాపర్ స్టెరిలైజేషన్ ఈ స్టెరిలైజేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్లో స్టెరిలైజ్ ఏం చేస్తాము అని అంటే పేషెంట్స్కి వాడిన థింగ్స్ అన్ని స్టెరిలైజ్ చేస్తారు సర్జికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి బెడ్స్ బెడ్ షీట్స్ కానీ పిల్లో కవర్స్ కానీ బెడ్ ప్యాన్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ స్టెరిలైజ్ చేసే ఒక పేషెంట్కి యూజ్ చేశారు అంటే నెక్స్ట్ పేషెంట్కి యూజ్ చేయాలంటే స్టెరిలైజ్ చేసే యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్ వాషింగ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే ఒక పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన సిస్టర్ కానీ డాక్టర్ కానీ ఇంకొక పేషెంట్ని విజిట్ చేసే మధ్యలో హ్యాండ్ వాష్ అనేది కంపల్సరీ చేసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే ఈ పేషెంట్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లోరా ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ పేషెంట్కి జర్మినేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ హ్యాండ్ వాషింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ గ్లవ్ కూడా మధ్యలో పేషెంట్ టు పేషెంట్ మారినప్పుడు ఈ గ్లవ్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ పీపీఈ కిట్ పీపీఈ కిట్ అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయి అని అంటే వైట్ కోట్ ఆర్ యాప్రాన్ అండ్ గ్లవ్ గాగుల్స్ హెయిర్ క్యాప్ అండ్ షూ కవర్స్ ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ కిందకి వస్తాయి ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అని అంటే మెడికల్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ ద వీళ్ళకి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే అవి పేషెంట్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అండ్ పేషెంట్కి ఉన్నవి మెడికల్ స్టాఫ్కి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా పీపీఈ కిట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది